ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಂಟಲಿಬಿಟಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ ಮಿಸಲೈನಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೋತೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಾನ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ರೇಷ್ಯೋ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂದರೆ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಟೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲಾ ಸಾಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಎರಡಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಎರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡರಿಂದ ಆರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಸಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಮೂರಿಂದ ಐದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಒಂದರಿಂದ ಆರನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಆರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ಸಲನೇ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಆರು ಸಲನೇ ಹೋಗೋದು ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದೊಂದಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೂರು ಒಂದು ಇಂಟು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಇಂಟು ಆರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಇಂಟು ಆರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಇದು ಅನುಪಾತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮೊದಲನೇದು ಸೊ ನಮಗೆ ರೇ ರೇಷ್ಯೋ ಅನುಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಗೋತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನುಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹದಿನೈದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರರಷ್ಟು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೋ ಅದು ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಾಸರಿ ಅದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಾರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಆವರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ
ಈ ಫಾರ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಹದಿನೈದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿಕ್ತು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಳೋರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದನ್ನು ಅದರ ಉಳಿದೆರಡು ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಾಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೇ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗದಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ನಲವತ್ತು ನಾನ್ನೂರು ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಾಯ ಉಳಿತಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಗೇನು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾರು ಆಗಲಿ ಅದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗದಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ನಾನ್ನೂರು ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಏನಾಗಿದೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರೋದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕಳೆದಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕಳೆದರಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಆತನ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ನಾನ್ನೂರು ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನ್ನೂರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಆತನ ಆದಾಯ ಆದಾಯ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 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 ನೋಡಿಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಇದೊಂದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್
ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಮೂವತ್ತನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಒಂಬೈನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿದೆ ನೋಡಿ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇನಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತನಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಕ್ವೇರು ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನ ಇದು ಇರಬೇಕಿದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದಿರೋದಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂವತ್ತನೇ ತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮದ್ ಮದ್ ಹೇಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡ್ ನಂಬರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ತಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ನು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರ ತನಕ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಮತ್ತು ಹದ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಆಸು ಪಾಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಈ ಹೇಗೆ ಬಿ ಎ ಎರಡರಷ್ಟು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮುನ್ನೂರು ಮೂವತ್ತು ರೂಗಳು ಹಂಚಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಬಿ ಎ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಿ ನಾನು ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಿ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಆಗ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎರ ಇದರಿಂದ ಎರಡರಷ್ಟು ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಎರಡಷ್ಟು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಬಿಡಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಣ ಸೊ ಎರಡು ಆಯಿತು ಎ ಒಂದು ಅಂತ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಎರಡು ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಎರಡರಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಎರಡು ಹಂಗಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಆರು ಮಾಡ್ಕೊ ಎರಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಿ ಎ ಎರಡರಷ್ಟು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೂಗಳು ಹಂಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಅನುಪಾತ ಏನಾಯಿತು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯಿತು ಇವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ಲು ಮೂರು ಆಯಿತು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೂಗಳು ಹಂಚಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏನಷ್ಟು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ಬಿ ಎ ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ
ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಏಳು ಭಾಗ ಗಣಿತ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಇರೋದು ಒಂಬತ್ತಿನ ಮೂವತ್ತಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋ ಇದನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಳು ಒಂದು ಏಳು ಎರಡಲಿ ಎರಡನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರನ್ನು ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಲ ಗುಣಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಏಳು ಭಾಗ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂಬತ್ತಿನ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮಾ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ರೂಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿರುತ್ತಾರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂ ಲಾಭ ದೊರೆತರೆ ಸಿಯ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇನು ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರದು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಎ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಆರು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಟು ಆರು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹದ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಇವನು ಈ ಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ತಾನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೂರು ಸೋನ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೂರು ಸೋನ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೂರು ಸೋನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಮೂರು ಸೋನ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಮೂರು ಸೋನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಮೂರು ಸೋನನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅನುಪಾತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಇಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಇಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಪಾತ ಅಲ್ವಾ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ 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 ನಾವು ಈ ಮೂರು ಕಡೆಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಪುನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂರಿಂದ ಪುನಃ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮೂ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹದಿನೈದು ಕೂಡ ಮೂರು ಐಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಇದು ಐದು ಇದು ಮೂರು ಆರ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ